अगर आप भी वर्ड प्रेस या कॉमर्स वेबसाइट रन करते हैं तो आपके सामने ये चैलेंज हमेशा आएगा कि आप लॉग इन या साइन अप पॉपअप कैसे क्रिएट करोगे क्योंकि काफ़ी सारे प्रीमियम प्लग अवेलेबल हैं बट यू नो मनी इन्वेस्ट करना इज़ रियली नॉट अ गुड आइडिया अगर आपके पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन है सो so, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लग की हेल्प से इस टाइप का एक ब्यूटीफुल लॉग इन और साइन अप पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर लॉग इन टैब होगा यूज़र अपना ईमेल या यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके अपने वर्डप्रेस या वू कॉमर्स अकाउंट में लॉग इन कर सकता है या फिर कोई भी नया यूज़र साइन अप टैब पे जा करके इस छोटे से फॉर्म को फिल अप करेगा जहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करना होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करना है पासवर्ड क्रिएट कीजिए एंड ही विल बी एबल टू सक्सेसफुली लॉग इन इन योर वर्ड वेबसाइट और अच्छी बात यह है कि जब भी कोई यूज़र आप, आपकी वेबसाइट में लॉग करेगा जैसे मैं आपको देखिए एक बार लॉग करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखो तो यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो भी फैच हो जाएगी साथ ही साथ में यूज़र का फर्स्ट नेम डिस्प्ले होता है विद द वर्ड हेलो लाइक हेलो सद्दाम और यहाँ पे आपको माय अकाउंट का मेन्यू मिलेगा साथ ही साथ में लॉग आउट का भी ऑप्शन डिस्प्ले हो जाता है और ये सब कुछ हम करने वाले हैं विद जस्ट अ फ्री प्लग इन सो अगर आप भी इस टाइप का लॉग या साइन अप पॉपअप क्रिएट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है मैं हूँ आपका वर्ड इंस्ट्रक्टर सद्दाम कासिम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो सो so, ये है हमारा वर्ड का डैशबोर्ड नाउ यहाँ पर हम एक फ्री प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको सिंपली प्लगइन्स पे जाकर के एड न्यू पे क्लिक करना है सर्च प्लगइन बॉक्स में हम सर्च करेंगे एल ओ जी आई एन लॉग इन देन फॉरवर्ड स्लैश एस आई जी एन यू पी साइन अप पॉप अप आपको सिंपली इसी टाइप से टाइप करना है लॉग इन फॉरवर्ड स्लैश साइन अप पॉप अप सो द वेरी फर्स्ट प्लग इन इज लॉग इन साइन अप पॉप अप इन लाइन फॉर्म प्लस वू कॉमर्स बाय जूटिक्स आप देख सकते हो इस प्लगइन के 20,000 से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं और सारे फाइव स्टार रिव्यूज़ हैं तो आपको सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है नाउ जैसे ही आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा लॉग इन साइन अप पॉपअप सो आपको यहाँ पर सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करना होता है ओके okay? तो ये है प्लग इन का पैनल जहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं टॉप पे आपको काफ़ी सारे टैब्स मिलेंगे लाइक जनरल स्टाइल एडवांस्ड इन्फो एंड एड ऑन्स राइट नाउ हम जनरल टैब में हैं और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होते हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन इनेबल है लॉग इन यूज़र भी इनेबल है हैंडल रिक्वेस्ट पासवर्ड भी इनेबल है सो so, इनमें से किसी भी ऑप्शन को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल एज अ कस्टमर होता है यानी मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूज़र आया और उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कस्टमर रोल असाइन हो जाएगा देन आफ्टर वी हैव दिस लॉग इन रिडायरेक्ट रजिस्टर रिडायरेक्ट एंड लॉग आउट रिडायरेक्ट इसका मतलब क्या है मान लीजिए कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर सक्सेसफुली लॉग इन कर लेता है तो उस केस में क्या आप उसे किसी कस्टम पेज पर पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो या आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन क्या आप उसको किसी दूसरे पेज पर पे, किसी कस्टम पेज पर पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो तो आप उस पेज का लिंक या तो यहाँ बॉक्स में डाल सकते हो आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन का लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो बट प्लग इन के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको इन बॉक्सेस को एम छोड़ देना है देन आफ्टर वी हैव सक्सेस एंड पॉइंट अब इसका मतलब क्या है ये भी बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड ही है सो so, इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई भी यूज़र सक्सेसफुली या तो लॉग इन हो जाएगा या फिर रजिस्टर हो जाएगा तो उस केस में वेबसाइट के यू आर एल में ये एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली एड हो जाएगा तो फिलहाल आपको इस ऑप्शन को भी एज इट इज़ छोड़ देना है और यहाँ पर जो डिफॉल्ट ऑप्शन इनेबल्ड हैं उसको इनेबल रखिए जो इनेबल्ड नहीं है जस्ट लीव दैम एज इट इज़ तो फिलहाल तो हमने इस पेज पर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं दैट मीन्स वी डू नॉट नीड टू क्लिक ऑन दिस सेव बटन एनी वेज अब हम चलते हैं सीधे इन्फो टैब पे फिलहाल स्टाइल या एडवांस टैब पर हम बाद में आएंगे सो so यहाँ पर आप देखो शॉर्ट कोर्स दिया हुआ है ये है शॉर्ट कोड जिसको आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है आई होप आपको मालूम होगा शॉर्ट कोड का काम क्या होता है शॉर्ट कोड का काम ये होता है कि जहाँ पर भी आप इस शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दोगे उस जगह पर प्लग की फंक्शनैलिटी डिस्प्ले हो जाती है तो लेट मी शो यू हाउ एग्जैक्टली वी कैन यूज़ दिस शॉर्ट कोड राइट नाउ मेरी वेबसाइट पे मैंने जो हेडर क्रिएट किया हुआ है बेसिकली ये एलिमेंटर प्रो की हेल्प से एक कस्टम हेडर है तो अब हम यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर प्रो सो यहाँ पर हम चलते हैं वापस टैम्पलेट्स में और यहाँ थीम बिल्डर में मैंने ऑलरेडी कस्टम हेडर बना रखा है अगर आपको नहीं मालूम है कि एलिमेंटर में कस्टम हेडर कैसे क्रिएट करते हैं तो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना रखा है आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिं
After that, we can click on apply. Okay. And then we can update this page. Front end page ko ek baar refresh karke dekh lete hain. So, aap yaha pe dek sakte ho log out lik karke aane laga. Reason ye hai ki mein already apni website mein as an administrator logged in hu. That is the reason yaha pe log out aa raha hai. But let me try it in a different browser. So, mein yaha pe private window mein apni website ko fir se open karunga. Okay. सो so, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं प्राइवेट विंडो में लॉग इन नहीं हूँ दैट इज़ द रीज़न लॉग इन का बटन यहाँ पे आ रहा है हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं इस टाइप का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा अब यहाँ पे मैं सिंपली अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकता हूँ हेयर वी गो सो आप देखो यहाँ पर लॉग आउट लिख करके आ गया और टॉप में देखो यू में ये एंड पॉइंट भी एड हो चुका है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था अब चलिए इस मेन्यू को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हैं यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो लॉग आउट ऊपर चला गया मतलब इस मेन्यू से अलाइंड नहीं है तो इसको अलाइनमेंट करने के लिए फिलहाल इस प्राइवेट विंडो को हम बंद कर देते हैं और हम चलते हैं अपने एलिमेंटर स्क्रीन में तो यहाँ पे कॉलम की सेटिंग है कॉलम में हम कर देंगे वर्टिकल अलाइन को मिडिल ताकि जो कुछ भी कॉन्टेंट हमने कॉलम के अंदर पुट किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली वर्टिकली मिडिल अलाइन हो जाएगा ओके देन वी कैन अपडेट दिस पेज नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज देखिए सेंटर में आ गया ठीक है अब दूसरा सबसे अच्छा तरीका और भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ सो राइट नाउ हमने शॉर्ट कोड की हेल्प से लॉग इन पॉपअप को डिस्प्ले करवाया है अब शॉर्ट कोड को हम यहाँ से हटा देते हैं सो लेट्स डिलीट द एंटायर कॉलम इतना करके फिलहाल हम अपडेट कर देंगे इस पेज को सेव करेंगे अब मैं आपको बताऊँगा कि हम लॉग इन साइन अप पॉपअप को एज अ पार्ट ऑफ मेन्यू कैसे बना सकते हैं यानी वो मेन्यू में ही डिस्प्ले होगा सो हम चलते हैं वापस अपने वर्ड के डैशबोर्ड पर ओके अब हमें सिंपली जाना होगा अपीयरेंस में एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन मेन्यूज आपने प्लग इन ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे आपको एक नया टैब मिलेगा लॉग इन साइन अप पॉप अप इसको एक्सपेंड कर लीजिए अब आप देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ मेन्यूज पहले से ही बने हुए हैं जैसे कि लॉग इन है रजिस्टर है लॉस्ट पासवर्ड है लॉग आउट है हेलो यूजर नेम है यानी वर्ड का यूजर नेम डिस्प्ले करवाएगा यहाँ पे हेलो फर्स्ट नेम है दैट मीन्स जो भी आपका फर्स्ट नेम सेट किया होगा आपने वर्ड में वो डिस्प्ले करवाएगा और यहाँ पर माय अकाउंट पेज का भी एक मेन्यू दिया हुआ है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ले लेते हैं लॉगिन को ऐड टू मेन्यू कर देते हैं ओके okay? अब एक काम करते हैं फिलहाल इस मेन्यू को पहले हम सेव नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने होम पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं बिकॉज एलिमेंटर में से हमने इसको हटा रखा है शॉर्ट कोड को हमने डिलीट कर दिया था राइट right? सो so, ये डिफॉल्ट मेन्यूज यहाँ पे आ चुके हैं नाउ लेट्स सेव दिस मेन्यू ओके नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर होम पेज नाउ अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो लॉग इन मेन्यू नहीं आया भाई लॉजिक क्या काम करता है मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ तो लॉग इन मेन्यू क्यों आएगा आप यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन हूँ दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे लॉग इन मेन्यू नहीं आएगा इसका मतलब ये है कि जो प्लग हमने इंस्टॉल किया हुआ है ये ऑटोमेटिकली सिचुएशन के हिसाब से ही मेन्यूज़ को डिस्प्ले करवाता है तो हमने यहाँ पर लॉग इन ले लिया है लॉग इन राइट नाउ जितने भी लोग ऑलरेडी लॉगड इन हैं वेबसाइट में उनको डिस्प्ले नहीं होगा वहीं अगर मैं प्राइवेट विंडो में इस वेबसाइट को ओपन करूंगा सो लेट मी ओपन इट ओवर हियर तो अब आप यहां पे देखो लॉग इन आ रहा है यानी अगर आप लॉग इन नहीं हो तो लॉग इन मेन्यू डिस्प्ले करवाएगा अगर लॉग इन ऑलरेडी हो तो आपको लॉग इन मेन्यू डिस्प्ले नहीं होगा अब इसमें कुछ और ऑप्शन भी हम एड कर लेते हैं जैसे कि फिर से आपको यहाँ पे एक्सपैंड करना है एंड नाउ यहाँ पर हम ले लेते हैं रजिस्टर मेन्यू ठीक है लॉग इन भी डिस्प्ले करवाएंगे और रजिस्टर भी डिस्प्ले करवाएंगे बट फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी लॉग इन हो दैट मीन्स आप पहले रजिस्टर्ड हो चुके होंगे उसके बाद लॉग इन हुए हो तो आपको रजिस्टर मेन्यू भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा जब आप ऑलरेडी वेबसाइट में लॉग इन हो ठीक है तो मैं आपको वन बाय वन ये सारे सिचुएशन को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ लेट्स सेव दिस मेन्यू हम प्राइवेट विंडो को फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अभी देखो इस वाले ब्राउजर में हम लॉग इन नहीं हैं दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे लॉग इन मेन्यू भी आ रहा है प्लस रजिस्टर बटन भी यहाँ पे आता है अगर आप रजिस्टर पे भी क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा और बाय डिफॉल्ट साइन अप वाला टैब ओपन होता है वापस चलते हैं अपने एडमिन स्क्रीन पर नाउ यहाँ पे कुछ और मेन्यूज़ को हम ऐड करेंगे पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई भी यूज़र ऑलरेडी लॉग इन हो जाएगा तो उसको हेलो और फर्स्ट नेम डिस्प्ले होना चाहिए तो हम फर्स्ट नेम को यहाँ पर ऐड करवाएंगे हेलो फर्स्ट नेम वाले मेन्यू को और इसको हम पुट कर देते हैं लॉग इन मेन्यू के जस्ट नीचे ठीक है तो यानी जब भी कोई यूजर ऑलरेडी लॉग इन होगा तो हेलो फर्स्ट नेम डिस्प्ले होगा लेट मी शो यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेव मेन्यू कर देते हैं नाउ अपने होम पेज एक बार रिफ्रेश करूंगा मैं 
तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट मेरा यूज़र नेम आ रहा है अगर आपने अपना फर्स्ट नेम वर्ड में सेट नहीं किया है तो उस केस में ये प्लग इन ऑटोमेटिकली आपका यूज़र नेम फैच कर लेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सद्दाम सेवन एट नाइन अब एक काम करते हैं हम वापस अपने यूज़र्स वाले सेक्शन में चल के अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट कर लेते हैं सो so ये है मेरा ऑलरेडी यूज़र नेम इसे एडिट करते हैं ओके okay. आप यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाली फील्ड एम है तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा सद्दाम कासिम एंड देन वी कैन सेव इट अब हम अपने होम पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे सो अब आप यहाँ पे देखो हेलो सद्दाम यानी फर्स्ट नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है और फिलहाल मैंने अपना कोई प्रोफाइल फोटो अपने ई मेल पर सेट नहीं किया है दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल फोटो फैच हो करके नहीं आ रहा है बट कोई इशू नहीं है मैं अभी अपना जी मेल अकाउंट आपको लॉग इन करके दिखाऊँगा आफ्टर दैट फिर से हम चलते हैं अपियरेंस में यहाँ पे वी हैव टू जम्प ऑन मेन्यूज़ नाउ कुछ और मेन्यूज़ हम फिर से ऐड करेंगे जैसे कि हेलो फर्स्ट नेम आना चाहिए उसके साथ ही साथ में माय अकाउंट वाला ऑप्शन भी आना चाहिए यूज़र के लिए तो हम यहाँ पे माय अकाउंट मेन्यू को हेलो फर्स्ट नेम भी जस्ट नीचे पुट करेंगे और थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर देंगे ताकि ये एज अ सब मेन्यू डिस्प्ले होगा साथ ही साथ में जो भी लॉगड इन यूज़र होगा उसके लिए हमें लॉग आउट बटन भी इनेबल करवाना है भाई जब आप लॉग इन होगे तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए ना वेबसाइट में से लॉग आउट होने के लिए तो इसे भी आप यहाँ पर पुट कर दो ठीक है आफ्टर दैट सेव मेन्यू पर क्लिक करते हैं नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर होम पेज सो अब आप यहाँ पे देखो हेलो फर्स्ट नेम और जैसे मैंने माउस ओवर किया माय अकाउंट आ रहा है और लॉग आउट आ रहा है नाउ अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे लॉग आउट करके दिखाता हूँ सो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे लॉग आउट पे और देखिए मैं अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाऊँगा देखिए लॉग आउट हो गया जैसे ही मैं लॉग आउट हुआ तो लॉग इन और रजिस्टर का बटन यहाँ पर आने लगा नाउ लेट्स क्लिक ऑन लॉग इन और यहाँ पर हम फिर से अपने एडमिन अकाउंट में एक बार लॉग इन हो जाते हैं देखिए लॉग इन सक्सेसफुल हो गया तो मेरा फर्स्ट नेम आ चुका है हेलो सद्दाम माय अकाउंट एंड लॉग आउट अब प्रोफाइल फोटो की बात यहाँ पे आती है प्रोफाइल फोटो बेसिकली क्यों नहीं आ रही है इसका रीज़न ये है कि मैंने राइट right नाउ जो अपना एडमिन अकाउंट बनाया हुआ है वो हॉटमेल के ईमेल से बनाया है और हॉटमेल के ईमेल में मैंने अपनी प्रोफाइल फोटो को सेट नहीं किया है तो अब एक काम करते हैं एक नया अकाउंट रजिस्टर करते हैं और मैं अपने जी अकाउंट को यूज़ करूँगा जिसमें मैंने अपनी ऑलरेडी एक प्रोफाइल फोटो को सेट कर रखा है तो यहाँ पर हम सिंपली रजिस्टर कर लेते हैं ओके okay, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है नाउ लेट्स एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशंस एंड देन साइन अप देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है एंड नाउ अब आप यहां पे देखो मेरी प्रोफाइल फोटो भी आ गई है और साथ ही साथ में मेरा फर्स्ट नेम भी फैच हो गया है माय अकाउंट भी आ चुका है एंड लॉग आउट बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है देखिए जब मैंने जनरल टैब में कुछ सेटिंग्स को किया था तो उस टाइम पे कोई भी यूज़र अगर हमारी वेबसाइट पे साइन अप करता है सो बाय डिफॉल्ट उसको कस्टमर रोल असाइन होगा एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर मैंने जो दूसरा ईमेल यूज़ किया है जिसकी हेल्प से हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो मेरा अकाउंट एज अ कस्टमर यहाँ पर क्रिएट हुआ है एंड दैट इज़ द रीज़न टॉप पे एडमिन का बार नहीं आ रहा है सो so, इस तरह से गाइज आप लॉग इन साइन अप पॉप अप फ्री प्लग की हेल्प से अपनी वर्ड या वू कॉमर्स वेबसाइट पे बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इसी तरह काफी सारे हेल्पफुल वीडियोज के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे